이렇게 여러 지지율이 갇혀 있는 이 시점에 양정철 전 민구, 민주연구원장이 1년 7개월 만에 국회에 등장했습니다. 민주당 의원들과의 비공개 간담회 자리였는데요. 오랜만에 양정철 전 원장의 목소리부터 들어보겠습니다. 하... 매우 어려운 상황이죠. 매우 어려운 상황인데 후보님하고는 저도 이런저런 필요하다 싶은 것들은 또 건이나 조언 드리고 또 후보님도 이런저런 뭐 답답한 거나 이런 게 있으시면 저한테 연락 주시고 하시기 때문에 선대위에 굳이 제가 참여 안 해도 후보님께 충분히 밖에서 조언을 해드리거나 자문이 되거나 혹은 제가 알아서 좀 힘이 되드리고 필요한 일들 할수 있다고 판단을 하기 때문에 실제로 네. 후보하고 계시다는 말씀이시죠? 예, 자주 연락드리고 하고 있습니다. 전체적으로 우리 선대위의 확실한 컨트롤타워 그다음에 책임과 권한이 좀 모호하고 비효율적인 체제 이런 것들을 좀 빨리 그 개선을 해야 된다는 뜻이고요. 어, 작년 총선을 이끌었던 양정철 전 원장이기 때문에 오늘 국회에 등장한 거에 대해서 여러 말들이 좀 많을 수밖에 없어요. 굳이 내가 나설 필요가 있냐라고 얘기하면서도 선대위 자체가 문제가 있다라는 얘기를 했거든요. 소국장님 어떻게 저말 들으셨습니까? 양정철 원장이 공개적으로 나서서 지금 저런 얘기를 할 정도의 어떤 이제 좀 뭐라고 할까요? 강한 좀 경각심, 위기의식 이런 것들을 불러일으킬 필요가 있다라고 판단을 하지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 양정철 전 원장과 이재명 후보는 뭐 과거에 민주원장으로 연구원장으로 양정철 원장이 있을 때에도 여러 차례 만났고 또 수시로 이러저러한 얘기를 하는 걸로 알고 있고 평소에 양정철 전 원장은 자신의 최대의 어떤 뭐랄까요 목적은 정권 재창출을 하는 거다 이렇게 얘기를 해왔기 때문에 아마 음향으로 이재명 후보를 도울 것으로 생각이 되는데 오늘 양정철 원장이 등판을 해서 현재 뭐 의원들 활동하는 걸 보니까 다 자리 생각하고 유유자적하고 있고 이런 거 보니까 2007년도 어 대표했던 그때랑 비슷한 것 같다 뭐 이런 맥락에 이제 얘기를 하고 당의 비상사태라도 선포해야 될 정도다 이렇게 강한 어떤 위기의식을 불러넣었거든요. 2007년이라고 하면 이명박 대통령 정동영 후보가 패했을 때 그때 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 그때 이제 500만 표 이상 표차로 패, 패했지 않습니까? 그런 정도로 이제 이렇게 가서는 안 된다라는 얘기를 이제 당 의원들한테 한 것이고 그러면서도 자신이 이제 선대위에 참여하는 부분에 대해서는 일단은 좀 어, 선을 그었는데 아마 거기에는 여러 가지 이유가 좀 있는 것 같습니다. 일단 경계하는 그런 부분들도 자신을 경계하는 인물들이 있는 그런 측면도 있을 것이고 또 본인이 문재인 정권을 창출한 공신인데 또 이재명 후보와 직접 선대위에 들어가서 일을 하게 될 경우 문재인 정권과의 또 차별화라든지 여러 가지 문제들이 제기될 수가 있는 이런 부분도 좀 염두에 둔것 아닌가 싶은데 어쨌든 뭐 음향으로 돕지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 다른 누구도 아닌 글쎄요. 현 정부 탄생에 큰 기여를 했던 양정철 전 원장의 메시지이기 때문에요. 뭐 여러 해석들이 나오겠죠. 제가 한번 좀더 구체적으로 읽어, 읽어보겠습니다. 비공개 자리에서 민주당 의원들에게 이런 얘기를 했다고요. 죽기 살기로 뛰지 않는 분들이 더 많은 게 현실이다. 이재명 후보만 죽어라 뛰고 있다. 과거 한나라당이 천막 당사를 하던 마음으로 후보가 당내 비상사태라도 선포해야 할 상황이다. 비상사태 얘기까지 꺼냈습니다. 굉장히 어렵죠. 국민들과 얘기해 보면 정권 교체 비율이 높은 것도 맞아요. 그리고 위기 의식을 가지고 있고 민주당 내부에서도 다 그렇게 생각하고 있는 것 같아요. 그런데 문제는 예. 정말 걱정을 하고 아좀 어렵다 하고 있는데 뭔가 조치들을 취하지 않는 거예요. 어떤 사람은 정책을 내고 어떤 사람은 움직이고 어떤 사람은 뭘 하고 있어야 되는데 뭔가 지켜보고 있는 느낌. 그리고 분명히 선대위원들의 168명 정도의 국회의원들이 다 자신의 역할을 맡았습니다만 그 역할이 제대로 맡겨졌는지는 모르겠습니다. 그 역할을 맡겼다면 이제는 실행으로 들어가야 되는 거거든요. 그런데 지금 선대위가 구성된 지 상당히 오래됐는데 아직도 자신의 역할에 맞는 행동들을 하지 않지 않나 이런 생각이 들고 아까 말씀하신 대로 과거에 정동연 후보가 졌던 것처럼 질것 같다 이런 느낌을 가지면서도 그냥 지켜보는 거안 되지 않겠습니까? 그만큼 천막 당사라도 한번 다시 한번 하듯이 위기 의식을 갖고 그 위기 의식을 행동으로 보여줘야 된다는 측면에서 저는 국회의원들도 열심히 뛰어야 되고 또 지지자들에게 제대로 된 모습을 보여줘야 된다. 아하. 근데 조금 뭐 김정인 전 비대위원장이 들어오면 자꾸 정책도 진보적인 색채를 띌 건데 
민주당이 오히려 진보 틀에 갇혀 있지 않는가 중도층을 좀 잃고 있지 않나 이런 생각이 들고 있고 실은 뭐 열심히 하지 않겠습니까 이런 비판을 받았는데 초반 레이스에 저런 말들은 또당 내부에서 약이 될 수도 있으니까요 비상사태를 선포해야 될 상황이다 양정철 전 원장 오늘 이렇게 얘기했습니다 그런데 오늘 또한 명의 여권의 주요 인사도 메시지를 냈습니다 바로 문재인 정부의 초대 비서실장인 임종석 전 실장이 글쎄요 혹자는 이거를 문재인 정부와 차별화를 꾀하는 이재명 후보를 겨냥한 거다라고 얘기하는 게 정권 교체와 정권 재창출은 적절치 않은 표어다. 임종석 전 실장이 저런 얘기를 했거든요. 어떻게 판단하십니까? 임종석 실장은 문재인 정부의 이제 그 초대 청와대 비서실장 아닙니까? 예. 그러니까 이제 대선이 이루어지고 이제 문재인 정부 임기 말기이기 때문에 문재인 정권에 대해서 어떤 평가가 나오느냐가 본인에도 굉장히 중요한 평판이고 아, 오늘 발언은 이게 단발적인 게 아니라 며칠 전에 아, 윤건영 그 의원이 대통령의 복심이라고 하지 않습니까? 이재명 그 후보 캠프를 향해서 마, 차별화는 마이너스 정치다. 아, 플러스 정치를 해야 되는 거 아니냐 이러고 아, 지금 임종석 그전 실장도 차별화하지 말고 비전을 제시하라 지금 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그러니까 아, 문재인 정권은 그 실패했기 때문에 심판해야 된다. 여기에 대해서 그 정, 절대 인정하지 못하는 거고 그렇기 때문에 정권 교체를 해야 된다. 그 논리에도 아, 저기 동의하지 않는 겁니다. 예. 한편으로는 아, 이번 대선에서 이제 종로 지역구 선거도 함께 치러지는데 임종석 전 실장은 현재 종로 거주자고 종로에서 출마 가능성도 거론되고 있기 때문에 예. 그런 맥락에서 또그 이에 저 뭔가 존재감을 과시했나 뭐 이렇게 볼 가능성도 뭐 전혀 뭐 배제할 필요는 없을 것 같습니다. 예. 지금 사실 외곽에서 그 주요 인사들인 임종석 전 실장이나 혹은 양정철 전 원장이 목소리를 계속 낼 정도로 일단 이재명 후보 캠프 여러 절실함, 절박함, 위기감이 느껴진다 이런 판단 해석들이 참 많습니다. 근데 그런 여론전에 또 동참한 인물 하나가 있는데요. 저희가 짧게 하나만 소개를 하겠습니다. 바로 낙곰수의 멤버인 김용민 씨인데요. 김용민 씨가 어제 본인 SNS에 여당 의원들에게 SNS는 굉장히 큰 스피커이자 무기인데 오늘부터 25일까지 민주당 국회의원들 SNS 전수조사에서 밑에서부터 82를 공개할 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 반대당, 상대당으로서 어떻게 판단하셨습니까? 그 민주당이 지금 위기 상황인 거를 다 느끼고 있나 봐요. 그러면 결국에는 뭐냐면 지금 민주당 선대위에서도 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있잖아요. 선대위가 뭐 제대로 되고 지금 작동이 안 되고 있다 이렇게 하고 있는데 보통에 이제 이렇게 위기 상황이 올 때요. 가장 그 탓하기 쉬운 분들이 누구냐면 그 국회의원들한테 탓할 수밖에 없어요. 민주당 국회의원들 지금 뭐 하고 있냐, 왜 열심히 안 하냐. 그러니까 결국 저 김용민 씨도 결국에 뭐냐면 국회의원들을 상대로 해가지고 SNS 전수조사 하겠다. 왜 SNS 열심히 안 하냐 이러는 거거든요. 근데 사실 저거 국민의 힘도 과거에 어려울 때 저거 했었거든요. SNS 국회의원들 열심히 해라. 유튜브 해라. 그 다음에 그거 뭐 어? 상을 주겠다 잘하는 사람들한테는 이런 얘기를 했었는데 그 저거 이 저기 이재명 후보한테 별로 도움 안 돼요. 너무 단언하시지 마세요. 네, 아니 아니 해보니까 왜 그러냐면 내용이 중요한 거예요. 사실은 SNS를 어떻게 하고 진짜 내용이 중요하고 그 열정이 중요한 거지. 예. 단순히 전수 조사한다 그러면은 그냥 아 그러면 저 하위 82에 들어가지 않기 위해서 형식적으로 그 보좌관들만 고생 열심히 할 수밖에 없는 상황인 거거든요. 그러면 저거는 이재명 후보에게 아무런 도움이 안 돼요. 진짜로 하려면 그 이낙연 후보하고의 지금 제가 볼 때는 원팀이 되어 있지 않아서 국회의원들도 그 열정이 많이 떨어진 것 같은데 결국은 이낙연 후보 측과 이재명 후보 측 과거에 그 캠프가 진짜 연합해서 열심히 하겠다는 무슨 퍼포먼스 같은 것도 있어야 되지 않을까 저는 그렇게 봅니다. 여러 얘기들이 지금 당 밖에서도 나오고 있네요. 이런 여론전에는 그런데 이재명 후보 측이 보수 논객 진중권 전 교수의 기사는 불공정하다. 이렇게 선관위에 이의 신청을 한 것도 있습니다. 진전 교수가 최근에 이재명 후보를 향해서 어떤 비판을 했는지 제가 그 화면을 모아봤습니다. 요즘 이분은 1인 1 아수라, 1인 1 아수라라고 하죠. 아수라요? 그러니까 대장동으로 쏠려 있는 국민의 관심을 다른 데로 돌리기 위해서 지금 설리익은 검토도 안된 정책들을 마구마구 던진다는 느낌이 좀 들거든요. 예를 들어 가지고 음식점 총량제, 그러니까 던졌다가 음식점이나 대중 음식점 허가 총량제를 운영해 볼까 하는 생각을 했어요. 마구 식당 열어가지고 망하는 것도 자유다. 
근데 이건 자유가 아니거든요. 또 반발이 있으니까 그냥 나중에 하자는 얘기다 이렇게 던 해놓고 지금 또 재난지원금 던졌는데 코로나 초기에 소위 재난지원금 또는 재난기본소득 금액을 최소 1인당 100만 원은 대지지 않겠느냐 네, 말씀을 드렸고요. 국민지원금 규모가 뭐 다른 나라들에 비해서 턱없이 적다는 게 분명합니다. 그런데 이의신청에 이재명 후보 측에 선관위가 진중권 전 교수 인용 보도의 주의 조치 혹은 공정보도 협조 요청을 결정했거든요. 이것 때문에 좀 여러 뒷말들도 좀 있는 것 같더라고요. 아마 이재명 후보로서는 진전 교수의 비판이 굉장히 뼈 아플 겁니다. 이제 진전 교수가 어쨌든 상황 자체를 딱 규정을 해서 그 어떤 말을 딱 만들어 가지고 어, 던졌을 때 그것이 이제 메시지적으로 받아들여지는 이런 측면, 이른바 파급력이 상당히 큰 스피커이기 때문에 진전 교수가 여러 가지 부분에 대해서 계속해서 이 비판적인 그런 글들을 올리고 그런 것을 기존의 언론이 받아서 보도를 하고 이런 부분들이 이재명 후보 측에서 봤을 때는 굉장히 이제 못마땅하기도 하고 뼈 아프기도 하고 이런 등등이 있는 것이죠. 그래서 진전 교수의 발언을 아예 쓰지 마라 이런 것은 아니고 언론이 받아서 쓸때 진전 교수의 발언을 인용을 하되 거기에 대한 어, 그 해당되는 상대방의 얘기, 이재명 후보 측의 얘기든 민주당의 얘기든 어, 그것을 어느 정도는 균형 있게 좀 다뤄줘야 되는 거 아니냐 아, 이런 부분에서의 어떤 문제 제기를 좀 이의 신청을 한것 같고 그 부분에 대해서 이제 공정 보도 협조 요청 주의 이런 결정을 에, 내렸는데 이 부분은 뭐 글쎄 어떻게 보면 이제 진정 교수 입장에서는 굉장히 좀뭐 불편할 수도 있는 거지만 또 언론 측면에서 본다면 일정하게 그런 부분을 또 받아들일 필요도 좀 있지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 여권 주요 인사들의 발언과 이재명 후보 측의 여론전 얘기 저희가 핵심 내용들 짚어봤습니다. 그러면 이재명, 윤석열 두 후보 말고 다른 후보들 얘기도 좀 해보겠습니다.